தமிழ் பக்கெட் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய தனியார் பள்ளியில பிளஸ் ஒன் படிக்கின்ற ஒரு பொண்ணு வந்து மாதவிடாய் நேரத்தின் போது பேருந்துல தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை தன்னோட அம்மாட்ட போய் சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க அம்மா தான் அந்த அந்த அனுபவத்தை கேட்டுட்டு அதை வந்து ட்விட்டர் மூலமா பகிர்ந்திருக்கிறாங்க அந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் ஆஹ் அந்த பொண்ணு வந்து பிளஸ் ஒன் படிச்சுட்டு இருக்கா ஒரு தனியார் பள்ளியில டெய்லியுமே பிரைவேட் பஸ்ல தான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கா அந்த சமயத்துல வந்துட்டு அந்த பொண்ணு ஒரு நாள் ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு ஈவினிங் வரும்போது அந்த அந்த பஸ்ல செமையா கூட்டம் இருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு உட்காரதுக்கு இடம் கிடைச்சிருச்சு சோ அந்த பொண்ணு வந்து என்ன பண்றான்னு சொன்னோம்னா அந்த பேருந்துல உட்காந்துட்டு வந்துட்டு அந்த சமயத்துல அவளுக்கு வந்து மாதவிடாய் வந்துருது ஐயோ நம்ம ப்ரிப்பேரா வரலையே இந்த சமயத்துல இப்படி திடீர்னு வரணும்னு தே இது இதாகலேன்னு அந்த பொண்ணு உடனே டென்ஷன் ஆயிடுறா டென்ஷன் ஆயிட்டு அவளுக்கு அந்த ஒரு ஒரு நெரிசல்ல இருக்கிற இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கா அடுத்த அடுத்து ஆட்கள் இறங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க சரி நம்ம வந்து லாஸ்ட் ஸ்டாப்ல தானே இறங்கணும் அதனால பிரச்சனை இல்லை எல்லாரும் இறங்கி போனதுக்கு அப்புறம் பஸ்ல கொஞ்சம் கூட்டம் ஃபுல்லா கம்மியாயிரும் அப்போ வந்து நம்ம குடுன்னு இறங்கி ஓடிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு இருக்கா இந்த சமயத்துல வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த பொண்ணுக்கு அந்த உதிரப்போக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னே சொல்லிடலாம் சோ சீட்ல எல்லாம் ஆயிடுது அந்த அந்த பஸ் வந்து அந்த பஸ் ஸ்டாண்டோட கடைசி ஸ்டாப்புக்கும் வந்துருச்சு அந்த பொண்ணு இறங்க வேண்டிய இடம் அதுக்கப்புறம் அந்த பஸ் அங்கேயே நின்றுச்சு அடுத்து ஓகே கொஞ்சம் ஆட்கள் எல்லாம் இறங்கணும்னா நம்ம இறங்கிக்கிடுவோம்ட்டு அந்த பொண்ணு சங்கூஜப்பட்டுட்டே இருந்துட்டே இருந்திருக்கா கொஞ்சம் அடுத்து எந்திக்க இது முடியாம அந்த பொண்ணு உட்காந்துட்டே இருந்திருக்கா எதுக்குன்னு கேட்டா பஸ் நின்றுச்சு பஸ்ஸுக்கு வெளியில ஃபுல்லா ஆட்கள்லாம் நின்றுட்டே இருந்திருக்காங்க அந்த ஆட்கள்லாம் கொஞ்சம் அங்கிட்டு கொண்டு பார்க்கும்போதுல்லாம் <laughs> அந்த பிளட்டோட கரை அதுக்கப்புறம் சீட்ல எல்லாம் பட்டிருந்துருக்கு ஸோ அந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படி சொன்னோம்னா வந்து ஒண்ணுமே பேசாம உன்னோட ட்ரெஸ்ல எல்லாம் இப்படி ஆயிருக்கு நீ வந்து நான் என்னோட டி ஷர்ட்டை கழட்டி தரேன் அதை வந்து இடுப்போட வந்து அப்படி இப்படி கட்டிக்குவோம் அது வந்து ஸ்டைலா மாதிரிதான் தெரியும் அப்படியே வீட்டுக்கு போயிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த பொண்ணு வந்து யோசிச்சுட்டேமும் இருந்திருக்கா யோசிச்சுட்டே இருக்கும் என்னோட என்னோட தங்கச்சிக்கோ என்னோட அக்காக்கோ இப்படி இருந்தா நான் கண்டிப்பா இந்த மாதிரிதான் செய்வேன் அதனால நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் நீ வந்து போயிரு எதுவும் ஒரு மாதிரி நினைச்சிட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட டி ஷர்ட்டை கழட்டி கொடுத்துட்டு அந்த பையன் அங்க இருந்து கிளம்பி போயிட்டான் போல சோ அந்த பொண்ணு வந்து என்ன பண்ணிருக்கானா அந்த பையன் சொன்ன ஐடியாவே ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த டி ஷர்ட் எடுத்து தன்னோட இடுப்பு இடுப்பு வரைக்கும் கட்டிட்டு அங்க இருந்து வீட்டுக்கு வந்து சந்தோஷமா நான் வந்துட்டேமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மாட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பஸ்ல இப்படி ஒரு அண்ணா வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல நான் தனியா உட்காந்துருக்கும் போது உள்ள வந்துட்டாங்களே நான் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் ஐயோ ஒரு மாதிரி கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேம்மா இதை பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு அசிங்கமாயிருமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ வந்து இப்படி அவங்க பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சுமா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க நான் நினைச்சு கூட பாக்கலமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொல்லியிருக்கா அப்ப அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து நிஜமாவே இந்த மாதிரி பசங்க இன்னும் நம்ம தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் இருக்கதான் செய்யறாங்களா எத்தனையோ பசங்க வந்து பொண்ணுங்களை வந்து ஒரு காம பொருளா தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த பையன் வந்து என் என்னோட அக்காக்கோ தங்கச்சிக்கோ ஆயிருந்தா நான் இந்த மாதிரிதான் செஞ்சிருப்பேன்னு சொல்லி டி ஷர்ட்டை கொடுத்துட்டு அந்த அண்ணா அங்க நிக்கவே இல்லம்மா போயிட்டாங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் நான் வந்து கடவுள் அனுப்புன ஒரு தூதன் மாதிரி தாமா அந்த அண்ணன் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு வந்து சொன்னது அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருந்திருக்கு சோ அவங்க அம்மா வந்து அந்த ட்விட்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என் பொண்ணுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பையன் வந்து உதவி செஞ்சிருக்கான் அந்த பையனை வளர்த்த அம்மாவுக்கு என்னோட நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்க பையனை நீங்க ரொம்ப நல்ல பையனா வளர்த்துருக்கீங்க இது மாதிரி பையங்க தான் நம்ம சமுதாயத்துக்கு தேவை நம்ம சமுதாயத்துல இது மாதிரி மாற்றம் கண்டிப்பா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணோட அம்மா வந்து ட்விட்டர் போட்டிருக்காங்க இந்த நிகழ்வு பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க தமிழ் பக்கெட் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்க